वेलकम बैक प्रॉब्लम सिक्स डैश थ्री जीरो सो स्टेटमेंट इज द बीम इज बोल्टेड आर पिन एट ए एंड रेस्ट ऑन अ बेरिंग पैड एट बी दैट एग्जर्ट अन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और लोड लोडिंग ऑन द बीम ओवर इट्स टू फीट लेंथ ड्रॉ द शेयर एंड मूवमेंट डायग्राम फॉर द बीम इफ इट इज इफ इट सपोर्ट्स अ यूनिफॉर्मली लोडिंग ऑफ टू किप्स पर फीट सो यू कैन सी द बीम वन एंड इज पिन सपोर्ट वाइल एट पॉइंट बी देर इज अ बेरिंग पैड एट पॉइंट बी दैट एग्जर्ट अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर अ लेंथ ऑफ टू फीट एंड देर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ टू किप्स पर फीट एट अ लेंथ ऑफ एट फीट इज एक्टिंग सो यू हैव टू ड्रॉ द शेयर फोर्स एंड बैंडिंग मूवमेंट डायग्राम सो फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग इज दैट इफ वी रिमूव द सपोर्ट एट पॉइंट ए सो डेफिनेटली देर विल बी ए रिएक्शन फोर्स विच इज रिप्रेजेंटेड आर बाय आर ए एंड इफ वी रिमूव दिस बेरिंग पैड सो डेफिनेटली देर विल बी अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्टिंग ऑन दिस बेरिंग प्लेट ओवर द लेंथ ऑफ डब्ल्यू लेट दिस इज नॉट नोन क्लियर सो वी विल फाइंड दिस डब्ल्यू एंड आर ए सो वट वी विल डू इज दैट वी विल अप्लाई इक्वलिब्रियम कंडीशन द फर्स्ट इक्वलिब्रियम कंडीशन इज सम ऑफ ऑल मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो एंड टेकिंग द काउंटर क्लाक वाइज मूवमेंट एज पॉजिटिव नाउ यू कैन सी दिस टू किप्स लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पर फीट वैन इट विल कन्वर्ट इन टू पॉइंट लोड सो वट वी विल डू इज दैट वी विल मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई बाई दिस लेंथ एट एंड इट विल बी कन्वर्टेड इन टू पॉइंट लोड एंड दिस विल बी एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ एट बाई टू विच इज फोर फीट क्लियर सो विल अप्लाई इक्वलिब्रियम कंडीशन द फर्स्ट कंडीशन इज दैट सम ऑफ ऑल मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो सो अबाउट पॉइंट ए द फर्स्ट मूवमेंट इज ड्यू टू दिस सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाई दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज इक्वल टू फाइव फीट एंड दैट इज क्लॉक वाइज सो इट विल बी नेगेटिव सो आई विल राइट इट सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाई फोर एंड दैट विल बी नेगेटिव क्लियर ओके नॉट फोर दिस इज फाइव सो करेक्ट इट बिकॉज दिस लेंथ इज फोर प्लस वन विच इज एक्चुअली फाइव फीट सो सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाई फाइव माइनस प्लस द सेकेंड मूमेंट इज ड्यू टू दिस लोड यू कैन सी दिस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वैन दिस विल कन्वर्ट इन टू पॉइंट लोड इट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू इन टू दिस टू लेंथ एंड इट विल बी एक्टिंग एट वन फीट फ्रॉम दिस एंड सो टोटल इज एट प्लस वन नाइन एंड प्लस वन दिस टेन सो आई विल राइट इट प्लस W into two will convert into point load and it will be acting at a distance of ten feet from zero. So when you solve this, this will be equal to two six two six. It will be equal to five zero zero five six a thirty one five one a five eight eighty. ओके फाइव सिक्स आर थर्टी वन फाइव ओके माइनस एटी प्लस ट्वेंटी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो सो फ्रॉम हेयर डब्ल्यू विल बी इक्वल टू फोर किप्स पर फीट सो दिस इज द वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एट ऑन बेरिंग पैड एट पॉइंट बी Now we will apply another equilibrium condition that sum of all forces along y direction must be equal to zero, and taking the upward force is positive. So one force is this one, the second one is this one, and third one is this one. Their sum must be equal to zero. So R A minus sixteen plus this W is now four. So four into two is eight, equal to zero. So from here you will get R A will equal to Eight kips. Now we have all these unknowns, so we will move toward shear force and bending moment diagram. So this R A is eight kips. I have already drawn the free bar diagram, and this W is four kips per feet. So let's move and draw the shear force and bending moment diagram. So for that, I will draw a vertical line from the end of these beams. 
so first we will draw the shear force diagram okay so this is the length of the beam where shear force will be in kips at point a you can see that you have r a which is eight kips so this will be first point let e division is of four so four or eight this is 12 so this is your first point a now from a to till one feet you can see here that from a till one feet there is no shear force so it will remain same it will remain same till this point now we have a uniformly distributed load from till uh, this is also eight feet not 12 feet so eight feet so two into eight will be 16 and this 16 will be minus at this end so let this is four eight twelve sixteen so this will be sixteen will be your this this point is sixteen okay so eight plus sixteen will be minus eight so minus eight will be this point so your bending moment will be if you join these two lines straight line so this will be your minus eight now at this point we have minus eight and if we move from this so there is a uniformly distributed load four into two is plus eight so minus eight plus eight will be equal to zero so at the end you will get a zero shear force so this is your shear force diagram this is one feet clear and this length is two feet now we will move toward the bending moment diagram and how we will do that so again this is x here we will take bending moment in kips into feet so at first point we have uh, movement will be equal to zero because x is equal to zero so this is your first point now this area under the shear force diagram will give you movement so 8 into 1 will be equal to 8 let each division is of 8 so this is 8 this is 16 this is 24 so first point your first point will be this one this is 8 kips into feet now you can see that shear force is a horizontal line with zero degree so bending moment will be one degree higher and the slope will be increasing so this will be your bending moment now the second area under the shear force is this right angle triangle so it will be the area will be equal to one over two into eight and this length and this length is four so 1 over 2 into 8 into 4 so it will be 16 and this 16 plus 16 plus 8 will be 24 so till this point till this point till this point you will have a 24 so this will be your 24 now you can see that uh, shear force is a first degree line with slope decreasing so bending moment will be one degree higher second degree and the uh, this rotation will be in clockwise direction so we will so this will be your point now the third area is this one which is again you can see that this will be the same like this one but here this will be negative area it will be minus 16 clear so plus 24 minus 16 will bring it to 8 again so at this point you will have plus 8 and also the slope will be decreasing okay now we have only left with the last area that is this one so you can see minus 8 plus into 2 divided by 2 is plus, uh, minus 8 so this is plus 8 and minus 8 will bring it to 0 and it will be a straight line from this 
two points. This will be straight line. Why this will be a straight line? Because uh, it will not a straight line. Sorry, it will be a second degree line, and slope is increasing, so slope will be a counterclockwise. Because this shear force is a first degree line with slope increasing, so this is your point eight. So this was all about how to draw the shear force and bending moment diagram for the given loading. I hope you have enjoyed this video. Those who are new to my channel, then subscribe it and press the bell icon so that you can get the uh, notification about my new videos. Again, if you have any question, you can ask me in comment section. Thank you for watching.